Vem comigo pro passo a passo? Pra fazer a blusinha, eu cortei no feltro 13 centímetros por 12 centímetros. E aí cortei num tecido de algodão a mesma medida. Olha só. A gente coloca o feltro aqui, é só pra essa, esse corpinho, né? Ficar mais durinho. Aí agora a gente vem assim, ó. Dá uma dobra aqui, dá uma outra pro meio... Mais uma dobra aqui e uma outra dobrinha por meio. Aí vai ficar mais ou menos, olha, com 4 centímetros de largura. Agora a gente vem aqui. Vamos dobrar aqui na metade, ó. Olha que facinho. Eu vou pôr um alfinetinho aqui, ó, só pra segurar, que a gente vai cortar as, os bracinhos. Para fazer os bracinhos, eu cortei um cordão de algodão de 18 centímetros. Gente, isso aqui é, eles falam cordão de algodão, rabo de gato, rabo de rato. Mas você, se vocês não acharem igualzinho esse, usa o que vocês têm aí, inventa moda. Vamos dar um nozinho aqui na ponta e tá pronto o bracinho, ó. Vamos dobrar aqui na metade pra gente saber aonde que tá o meio. Dobra aqui assim que aí fica uma marquinha. Agora vamos pegar a blusinha aqui, ó. Vou pôr um alfinetinho aqui pra me marcar onde que tá o meio, que aí a gente não erra na hora que abrir aqui, ó. Vamos pregar o braço aqui um pouquinho abaixo aqui da, da metade. Só pontiquinho de cola aqui. Ó, colamos o bracinho. Vai tomando forma, hein? Agora é só a gente vir aqui, passar a cola e a blusinha tá pronta. Passinho demais da conta. É um vovô simplesinho, mas é bonitinho. Tem que ser fácil que todo mundo consegue fazer. Vai ficar desse jeito. Vamos colocar... Uma fitinha aqui, ó, pra ser o suspensório, que aí esse vovô fica mais charmoso. Se vocês quiserem, pode colocar outra coisa aí no lugar da fitinha, né? Um pedacinho de tecido. Faz o jeito que vocês acharem mais bonitinho. Para fazer a bermuda do vovô, eu cortei um tecido de 12 centímetros de largura por 9 centímetros de altura. Aí depois eu fui passei o ferro aqui assim, olha. Aí aqui tem 2 centímetros, fiz uma outra dobrinha aqui com 1 um centímetro. Ó, aí vocês passam no ferro que vai ficar assim bonitinho. Agora a gente dobra aqui. E vamos passar uma costura. Quem tem máquina, faz uma costura à máquina. Quem não tem, é tão pequenininho que rapidinho vocês fazem pontinha à mão. Passei a costura aqui, aí agora é só virar. E essa parte aqui, gente, que tá com a dobrinha maior, vai ser a parte que vai ficar pra baixo da calça, tá? Que aí não vai sair do lugar, por isso que eu coloquei maior. Ó, facinho, hein? Vira pro lado direito... Agora, a gente ajeita essa costurinha aqui no meio, ó. Vou marcar aqui de cima pra baixo, dois centímetros e meio. E vão lá na máquina e vão fazer uma costurinha aqui de novo, ó. Costurar aqui assim. Quem tem máquina, na máquina. Quem não tem, dá uns pontinhos aí bem bonitinho, que a gente vai costurar aqui no meio. E aí vai ficar as perninhas da calça, da bermuda. Tá pronta a bermudinha do vovô. Para fazer a perninha, a gente vai cortar dois cordões de 14 centímetros, amarra aqui na ponta e vão colar aqui assim, ó, antes de vestir a bermudinha. Perninha colada, vão vestir a roupinha no vovô. Ó, é só... Abrir aqui assim, ó, e puxar esse cordão aqui pra baixo. 
Acha ele aqui dentro e puxa. Ajeita aqui, ó, na cinturinha, aperta pra cima aqui pra ficar bem certinho. Se por acaso aqui começar a sair, né, a costurinha pra baixo, ó, é só vocês cutucarem aqui, ajeita. Agora, só passar um tiquinho de cola aqui. E tá quase pronto, hein? Cortei uma tirinha aqui de feltro, ó. E vamos colar aqui na cintura. Fazer de conta que é um cinto. Para fazer a cabeça, eu cortei um círculo de 9 centímetros, fiz um fuxico e enchi com plumante. Facim também. Agora é só a gente colocar um tiquinho de cola aqui. Vamos colar aqui. A vovó vai gostar de ter um parzinho, né não? Olha como é que tá ficando bonitinho, ó. E se vocês fizerem com roupinhas diferentes, com cabelinhos coloridos, né? Aí vira um menininho, em vez de ser um vovozinho. Coloca umas estampas infantil. Vocês podem pintar o rostinho do vovô ó, do jeito que vocês acharem mais fácil. Eu gosto de pintar com caneta Micron, caneta Fantasma e caneta Acrylex. Aí antes da gente pregar o cabelinho, vamos fazer um óculos para ele. Mas se vocês quiserem deixar ele assim também, tá bom. Para fazer o óculos, vocês podem usar qualquer araminho fino aí que vocês tiverem. Eu não tenho araminho, mas eu tenho esse pistilho aqui, ó. Então vou usar ele. A gente dá uma voltinha aqui no lápis, ó, aí vem aqui, dá outra voltinha, ó, é facinho, hein? Olha que bonitinho que fica, um oclinho, olha que trem bonitinho, gente, vamos pregar ele aqui agora, olha. Dá certinho, olha que lindinho. Aí a gente tem que costurar antes de pôr o cabelinho, né? Ó, pus uma linha aqui da mesma cor do rostinho, ó. Aí eu vou dar aqui uns dois pontinhos aqui, ó, que não vai aparecer quase nada. Olha, até um pontinho só que a gente dá tá bom. Mas eu vou dar dois pra garantir. E tá pronta essa lindeza, ó. Ai, ai, eu fico apaixonada, vocês não ficam, não? Fazer o cabelinho é fácil, ó. A gente vai dar cinco voltas aqui em um dedo, ó. Dá cinco voltas. Amarra. E ele é assim, ó, o cabelo é bem pequenininho mesmo, porque o vovô é pequenininho, né? A gente tá acostumada a ver muita vovozinha, né? E vovô não. Então, é uma novidade, hein? Ó, corta aqui. Gente, eu acho que se vocês derem isso pra um vovô, ele vai gostar. Vai achar graça. Ó, corta assim. Aí, eu fiz aqui, ó, 16 tufinhos, igual esse aqui. Às vezes, vocês vão precisar de mais ou de menos. Agora, vamos colar. É só colocar um tiquinho de cola aqui no cabelo. E colando aqui na cabeça, ó. Não tem segredo nenhum, tá? É só encher a cabecinha dele agora, toda de cabelinho. A gente podia até colocar só um pouquinho de cabelo em cima. Mas aí, aqui ia ficar feio, né? Então, vou encher esse vovozinho de cabelo. Cabelo colado. O vovozinho ficou bem radical, né? Bem cabeludinho. Vocês podem deixar ele assim, né? Bem, bem fashion. Mas se vocês quiserem um vovô mais comportado, ó. É só vir aqui, vai cortando aos pouquinhos. Vai aparando aqui, ó. Até o cabelo ficar do jeito que vocês querem, tá? Vai com paciência. Vai com calma. Corta um pouquinho de cada vez. Até o vovô ficar bonitinho. 
Vocês podem fazer também com a lã toda branquinha, né? Vai ficar bonitinho. Vamos cortar tudo. Olha que boniteza, gente! Só que, ó, tô achando que aqui tá esburacado, hein? Vou colocar mais um cabelinho aqui pra consertar. É ou não é pra apaixonar com as bonitezas dessa, gente? Aí, ó, pra ficar um tiquinho mais bonito, cortei um pedacinho de feltro pequenininho, passei uma linha aqui no meio, ó, virou uma gravatinha. Aí vocês podem inventar tudo quanto é moda pra esse vovozinho aí. Pode colocar botão aqui na camisa. Inventa uns trem aí. Vai ficar mais bonito que o meu. Colei botãozinho, olha. Ficou, não ficou mais linda ainda. Olha que lindeza, gente. Um casal de vovozinho. Me conta aí, vocês vão fazer? Se você gostou desse vídeo, curte. Compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Deixe um comentário. Até o próximo vídeo. Saúde e paz.